السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قول صفود رنغلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد جيبة شريطرم سيرة النبوية هر بشيطن ده تردسي النون نعبد آمت يرب حاجت അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹിജറയിലേക്കാണ് പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ഹിജറ ചെയ്ത അബൂ സലമ ഉമ്മു സലമ റതി അള്ളാഹു അനഹുമ അവരുടെ ആ ഒരു ചരിത്രമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചത് അവർ യാത്ര പുറപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അത് പരസ്യമായിട്ട് അത് പരസ്യമായി അവരെ തടഞ്ഞു വെച്ച് പിന്നീട് അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ആ ത്യാഗത്തിൻ്റെ ചരിത്രം കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു പിന്നീട് മുന്നോട്ടുള്ള ഹിജറയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടൊരു അധ്യായം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിൻ്റെ ഹിജറയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്ധരണികളാണ് ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിൻ്റെ ഹിജറയെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് ഉദ്ധരണികൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് പലതവണയായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അനുഹു അലിബിൻ അബി ത്വാലിബ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിൽ നിന്നും നിവേദനം ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു ഉദ്ധരണി അലി റതി അള്ളാഹുവിന് പറയാണ് മാ അലിം തു അന്ന ഹദ് മിനൽ മുഹാജിരീൻ ഹാജർ ഇല്ല മുഖ്തഫിയൻ ഇല്ല ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് അലി റതി അള്ളാഹുവിന് പറയാണ് അതായത് ഹിജറ നിർവഹിച്ച ആളുകളെല്ലാം അത് രഹസ്യമായിട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പരസ്യമായിട്ട് ഹിജറ നിർവഹിച്ച ഏക വ്യക്തി അത് ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനഹു മാത്രമാണ് ഉമർ റതി അള്ളാഹു അനഹു തൻ്റെ ആ ഊരി പിടിച്ച വാളും അമ്പും വില്ലെല്ലാം തൂ തോളിൽ തൂക്കിയതിന് ശേഷം ഉമർ റതി അള്ളാഹു അനഹു സധൈര്യം കബാലയത്തിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് നടന്നു വരാൻ കബാലയത്തിൻ്റെ സമീപത്തെത്തി ഏഴ് തവണ തൊവാഫ് നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടര കാലത്ത് നമസ്കരിച്ച് പിന്നീട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറേശികളെ മുഴുവൻ ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനഹു വെല്ലുവിളിക്കാണ് ഉമർ റതി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞു ആ ഉമർ ഇതാ വിജറക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും തടയണമെങ്കിൽ തടയാം ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിന് സന്താനത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളെ അനാഥകളാക്കാനോ ഭാര്യയെ വിധവയാക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ താഴ്വരക്കപ്പുറം ആ ഈ താഴ്വരക്കപ്പുറം വെച്ച് അവർ ഉമറിനെ തടയട്ടെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള പരസ്യമായിട്ടുള്ളൊരു വെല്ലുവിളി മുടക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനഹു ഇജറക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടത് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഉദ്ധരണി കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ പ്രത്യേകമായിട്ട് അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഉദ്ധരണിയുടെ ഇസ്നാദ് വളരെ ലൈഫാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട ചില ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഉദ്ധരണി കാണുക ഇബിൻ അസീർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉസ്തുൽ ഖാബഫി മാരിഫത്തി സുഹാബ് അതേപോലെ തന്നെ ഇബിൻ അസാക്കിർ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ചില ചരിത്ര ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഉദ്ധരണി കടന്നു വരുന്നത് ഇസ്നാദ് ലൈഫാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള നിരവധി ചരിത്രകാരന്മാർ ഈ ഒരു ഉദ്ധരണിയെ ചോദ്യം ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ രഹസ്യ സ്വഭാവത്തോടു കൂടെ ഹിജറ നിർവഹിക്കാനാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊരല്പം പരസ്യമായതോടുകൂടെ അബൂസലം അമ്മുസലം അറതി അള്ളാഹു അനഹും അവരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതുമാത്രമല്ല മുന്നോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനഹു പോലും അതീവ രഹസ്യ സ്വഭാവത്തോട് ഇജറ നിർവഹിക്കുന്നതാണ് മുന്നോട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുവിന് മാത്രം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇത് പരസ്യപ്പെടുത്താൻ റസൂൽ അല്ല അനുമതി നൽകിയതായിരിക്കണം എന്ന് ചില ആളുകൾ അള്ളാഹു അലം ചില ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിജറയെ സംബന്ധിച്ച് തൻ്റെ ഹിജ ഹിജറയെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊരു സൂചന ആ വെല്ലുവിളിയിലൂടെ ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവിന് വെളിവാക്കുന്നില്ല അത് ഒന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് മക്കയിൽ പീഡിതരായിട്ടുള്ള അതായത് കുറേശികൾ തടഞ്ഞു വെച്ച നിരവധി ആളുകളുണ്ട് അത്തരം ആളുകൾക്കെല്ലാം ഉമർ റതി അള്ളാഹു അനുഭവിൻ്റെ ആ വെല്ലുവിളി ഒരു ആത്മധൈര്യം നൽകാൻ ഉപകരിക്കും എന്നുള്ള കാരണത്താൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുമതി നൽകിയതായിരിക്കണം അള്ളാഹു അലം ചില ആളുകൾ ആ രൂപത്തിൽ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ആ ഉദ്ധരണിയുടെ ഇസ്നാദ് ലൈഫാണ് പക്ഷേ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിൻ്റെ ഹിജറയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഹസനായിട്ടുള്ള അതായത് സ്വഹയായിട്ടുള്ള ഇസ്നാദോട് കൂടെ കടന്നു വരുന്ന മറ്റൊരു ഉദ്ധരണി സീറത്ത് ഇബിനി ഷാമിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഉദ്ധരണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
അവരൊരുക്കിയ പദ്ധതി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം അവർ പ്രഭാതത്തിൽ അതായത് ഒരു രാവിലെ അഞ്ച് മണി നാല് മണി സമയത്ത് മക്കയിൽ നിന്നും ഒരു പത്ത് നാഴിക അകലെയുള്ള തനാലുപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് അവരെത്തണം ആ സമയത്ത് അവർ പ്രത്യേകമായിട്ട് അവർ പദ്ധതിയിൽ പറഞ്ഞൊരു മറ്റൊരു കാര്യം ആ സമയത്ത് ആരാണ് എത്തുന്നത് അവർ പുറപ്പെടും ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളെ കാത്തു നിൽക്കില്ല എന്നുള്ള അതായത് രണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടാളുകൾ മാത്രമാണ് എത്തിയതെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ആൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ മൂന്നാമനെ പിടിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് ആ രണ്ടാളുകൾ പുറപ്പെടും ഒരിക്കലും മറ്റാളെ കാത്തു നിൽക്കില്ല അതായിരുന്നു അവരുടെ പദ്ധതി ഞാൻ ആ പറയപ്പെട്ട ദിവസം ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു ബൻഹു പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ ആ പറയപ്പെട്ട ആ സ്പോട്ടിൽ ആദ്യം ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു ബൻഹു എത്തി ഉടനെ തന്നെ അയ്യാഷിബിൻ അബി റബി ആ റതി അള്ളാഹു ബൻഹു അദ്ദേഹം എത്തി പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ആ പദ്ധതിയിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നാമൻ ഹിഷാം ഇബിനുൽ ആസ് റതി അള്ളാഹു ബൻഹു അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് ഞാൻ പറയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കുക പക്ഷെ അവർ പറയപ്പെട്ടത് പ്രകാരം അവർ അദ്ദേഹത്തെ കാത്തു നിൽക്കാതെ ഈ രണ്ടാളുകൾ അതായത് ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു ബൻഹും അയ്യാഷിബിൻ അബി റബി ഈ രണ്ടാളുകളും അതിശീഘ്രം അവർ എത്തിരിബിലേക്ക് അവർ കുതിക്കുകയാണ് അവൻ ദിവസങ്ങൾ യാത്രയെടുത്ത് ഈ രണ്ടാളുകളും എത്തിരിബിന് സമീപമുണ്ടായിരുന്ന ആ കുബ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഗ്രാമത്തിലെത്തി ഇനി ഈ രണ്ടാളുകൾ എത്തിയ വിവരം അതായത് രണ്ടാളുകളും മക്കയിൽ നിന്നും അവർ ഹിജറ പോയ വിവരം ഉടനെ തന്നെ മക്കയിൽ കുറേശികളുടെ ചെവിയിലെത്തി ആ ചെവി അവർ അത് അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഈ അയ്യാഷിബിൻ അബി റബിയെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ മക്കയിൽ നിന്നും അബൂ ജഹലും അതേപോലെ തന്നെ അയ്യാഷിബിൻ അബി റബിയായുടെ സഹോദരനായിരുന്ന ഹാരിസും ഈ രണ്ടാളുകളും ഉടനെ തന്നെ അവരുടെ പിന്നാലെ തന്നെ അവരും എത്തിരിവിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് അപ്പം അബൂ ജഹലും ഹാരിസും ഈ രണ്ടാളുകൾ തന്നെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഹാരിസ് അയ്യാഷിബിൻ അബി റബിയുടെ സഹോദരനാണ് അബൂ ജഹലും അവരുടെ അടുത്ത ബന്ധുവാണ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്നാളുകളുടെയും മാതാവ് ഒരാളാണ് പിതാവ് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ള ജാഹിലിയ കാലാണ് ആ രൂപത്തിൽ അബൂ ജഹലും ഹാരിസും അയ്യാഷിബിൻ അബി റബിയെ അന്വേഷിച്ച് അവർ മക്കയിൽ നിന്നും യത്തിരിവിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നു ദിവസങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് അവർ യത്തിരിവിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള കുബ ഗ്രാമത്തിലെത്തി അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം അവർ അയ്യാഷിബിൻ റബിയ അയ്യാഷിബിൻ അബി റബിയ റതി അള്ളാഹു ബിൻ അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ച് അവർ കണ്ടെത്തി അതിനുശേഷം അബൂ ജഹൽ അയ്യാഷിനോട് പറഞ്ഞു ഓ അയ്യാഷ് എന്ത് പണിയാണ് നീ കാണിച്ചത് നീ എന്ത് പണിയാ കാണിച്ചത് നീ പോകുന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഉമ്മ ഒരു 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 ഭക്ഷണം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല അന്നപാനീയങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ പട്ടിണിയിലാണ് ഉമ്മ ഇനി നിന്നെ കണ്ടതിന് ശേഷമേ വല്ലതും കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമ്മ ആ മക്കയുടെ പൊരി വെയിലിൽ ആ വെയിലും കൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ പോലും കയറിയിട്ടില്ല ദിവസങ്ങളായി അവർ തലമുടി പോലും ചീകിയിട്ടില്ല പിന്നെ അതല്ല ഇനി നിന്നെ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ ശബദത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്ന് അബൂ ജഹൽ അനഹുള്ള അയ്യാഷിബിൻ അബി റബിയോട് പറയാണ് അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുബൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹുബിനെ നമുക്കറിയാം അതി ബുദ്ധി അതിബുദ്ധിശാലിയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഉമർ റതി അള്ളാഹുബിൻ്റെ ദീർഘഭീഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്നതാണ് ഉമർ റതി അള്ളാഹുബിന് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അയ്യാഷിനോട് പറഞ്ഞു ഓ അയ്യാസ് അത് നിന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണ് ഒരിക്കലും അവർ പറയുന്നത് കേട്ട് നീ പോകരുത് നീ പോകുകയാണെങ്കിൽ അവർ നിന്നെ പിടിക്കും അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മതത്തിൽ നിന്ന് അവർ നിന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അവർ ഉമ്മയുടെ ആ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്ന മുഴുവൻ കളവാണ് അത് നീ വിശ്വസിക്കേണ്ട കാരണം ഇനി അവർ പറയുന്ന സത്യമാണെങ്കിൽ തന്നെ ഉമ്മക്ക് ഉമ്മ ഉമ്മാക്ക് വിശന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മ ഭക്ഷിച്ചോളും അല്ലെങ്കിൽ കുടിച്ചോളും അതേപോലെ മക്കയിലുള്ള ആ ചൂട് ഒന്നുകൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഉമ്മ തന്നെ തണലത്തേക്ക് കയറിയെന്നോളും തലയിൽ പേന വരുമ്പോൾ തന്നാൽ ഉമ്മ തന്നെ ചീർപ്പെടുത്തി മാറുന്നോളും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ വാക്കും കേട്ട് അവരുടെ ചതിയിൽ നീ വീടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു ബൻഹു അയ്യാഷിബിൻ അബി റബിയ ഉമർ റതി അള്ളാഹു ബൻഹു പിന്തിരിക്കാൻ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അയ്യാഷിബിൻ അബി റബിയ അദ്ദേഹത്തിന് പോയത് അദ്ദേഹം അങ്ങേയറ്റം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഉമ്മയെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഉമ്മയോടുള്ള അതിയായിട്ടുള്ള സ്നേഹം കാരണം അയ്യാഷിബിൻ അബി റബിയ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പോകാൻ വേണ
എൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ പകുതി സ്വത്ത് ഞാൻ നിനക്ക് തരാം എന്നാലും നീ അവരുടെ കൂടെ പോകരുതെന്ന് ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുഹു പറയാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് ഉമർ റതി അള്ളാഹു അനുഹു അയ്യാശിനോട് കാണിക്കുന്ന ആ സ്നേഹം അത് സ്വന്തം മുന്നിലുള്ള രക്തബന്ധുക്കളെക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമാണ് ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവിന് കാണിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആ മനോഹരായിട്ടുള്ള ആ ഉഹുവത്തിൻ്റെ മനോഹരായിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവിന് ഉപദേശിച്ച് നോക്കിയെങ്കിലും അയ്യാശിബിൻ അബീർ അബി അറതി അള്ളാഹുവിനും അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നിൽക്കാനുള്ള മനസ്സ് വരുന്നില്ല അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഉമർ അലി അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോവാണ് എന്ത് വന്നാലും ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമർ ഖത്ത അത് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാനിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുഹു അതായത് ഒരു നിലക്കും പിന്മാറാൻ ഭാവമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന് നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ പറയാ ആ ആ എന്നാൽ നീ പോയി അനുഭവിക്ക് ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും നീ കേൾക്കുന്നില്ല ആ രൂപത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുക പക്ഷേ ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുഹു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇനി നിനക്ക് പോയേ തീരു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫഹുദ് ഹാ നാക്കത്ത് ഹാദി നീ എൻ്റെ ഈ ഒട്ടകത്ത് എടുക്കുക നിൻ്റെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് നീ പോകണ്ട എൻ്റെ ഒട്ടകം എടുത്തിട്ട് നീ അവരുടെ കൂടെ പോവാ കാരണം എൻ്റെ ഒട്ടകം എന്നുള്ളത് നല്ല തഴക്കമുള്ള നല്ല മിടുക്കനായിട്ടുള്ള ഒട്ടകമാണ് അതിവേഗത്തിൽ അത് സഞ്ചരിക്കും എനിക്ക് അവസാനമായിട്ട് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് ഒരിക്കലും അതായത് അവരാവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഒരിക്കലും നീ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് നിന്ന് നീ ഇറങ്ങരുത് ഇനി പോകുന്ന വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയത്തിന് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും അവരിൽ നിന്നും വല്ല സംശയം നിനക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നീ ഉടനെ തന്നെ ഇനി ഈ കുബയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം അതിവേഗത്തിൽ നീ മടങ്ങി വരാം ഒരു കാരണവശാലും വടിയിൽ നിന്നും അവരൊട്ടകപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ അത് കേൾക്കരുതെന്ന് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായിട്ട് അയ്യാശി ബിൻ അബി റബിയ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അവസാനമായിട്ട് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള അപ്പം ആ ഉപദേശമെല്ലാം കേട്ട് അയ്യാശി ബിൻ അബി റബി അദ്ദേഹം അബൂജഹലിൻ്റെയും അതേ സഹോദരൻ ഹാരിസിൻ്റെയും കൂടെ മക്കയിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് അപ്പം യാത്ര ഒരൽപ്പദൂരം പിന്നിട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ആ കുബാദേശെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരൽപ്പദൂരം അവർ പിന്നിട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അപ്പം അത്രയും ദൂരം ആ ഒരു പോയിന്റ് വരെ അബൂജഹൽ തമാശയും മറ്റെല്ലാം പറഞ്ഞ് വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് ഇടപഴകി അയ്യാശിബിൻ അബീർ അബിയെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും ഈ രണ്ടാളുകൾ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടാകും ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ യാത്ര ഒരൽപ്പം വഴിമധ്യ എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂജഹൽ അങ്ങനെ ഉള്ള അയ്യാശിബിൻ അബീർ അബിയോട് പറഞ്ഞു ഓ അയ്യാഷ് എന്താണെന്നറിയില്ല എൻ്റെ ഒട്ടകം വളരെ സാവധാനമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ രൂപത്തിലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് പക്ഷേ നിൻ്റെ ഒട്ടകം നല്ല ഉഷാറാണല്ലോ നിൻ്റെ ഒട്ടകം അതിവേഗതയിലാണ് അതിവേഗത്തിലാണല്ലോ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരപുത്ര നിനക്ക് വിരോധമല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് വിരോധമല്ലെങ്കിൽ ഒരൽപ്പസമയം നിൻ്റെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കാൻ എനിക്ക് നീ അനുമതി നൽകുമോ അബൂജഹൽ അയ്യാശിബിൻ അബീറബിയോട് ചോദിക്കാൻ അപ്പം ഇത്രയും നേരം ഈ രൂപത്തിലെല്ലാം പെരുമാറി അവരെ അയ്യാശിബിൻ അബീറബി അപ്പടി വിശ്വസിക്കാൻ അത് നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുഹു നൽകിയ ഉപദേശമെല്ലാം ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അയ്യാശിബിൻ അബീർ അബി അദ്ദേഹം മറന്നു പോവാൻ അങ്ങനെ ആ വഴിമധ്യ ഒട്ടകത്തെ കൈമാറാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഒട്ടകത്തെ നിലത്തിരുത്തുകയാണ് നിലത്തിരുത്തിയ ഉടനെ തന്നെ ഒട്ടകത്തെ കൈമാറാൻ എന്നുള്ള ഭാവനയെ ഈ ഹാരിസും അദ്ദേഹവും ഒട്ടകത്തെ താഴ്ത്തി അയ്യാശിബിൻ അബീർ അബി അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഒട്ടകപ്പുറത്തു നിന്നും ഇറങ്ങേണ്ട താമസം ഈ രണ്ടാളുകളും ഉടനെ തന്നെ അയ്യാശിബിൻ അബീർ അബിയുടെ മേലേക്ക് ചാടി വീണ് അദ്ദേഹത്തെ അവർ അവർ പിടിച്ച് ബന്ദിയാക്കി അതായത് കയ്യും കാലെല്ലാം അവർ കൂട്ടിക്കെട്ടി പിന്നീട് മക്കയിൽ എത്തുന്നത് വരെ അദ്ദേഹത്തെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ അവർ മക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുബനുവിൻ്റെ ആ ദീർഘഭീഷണം ഉമർ റതി അള്ളാഹുബനു എന്താണോ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഭയപ്പെട്ടത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ മക്കയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം മക്കയിൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് അതായത് ഹിജറ പോകാനിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കൊരു പാഠമായിട്ട് അവർ അയ്യാശിബിൻ അബി റബി അവർ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള അവർ മുഴുവൻ മക്കക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മക്കക്കാരെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ബുഡ്ഡികൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും അവർക്ക് അനുഭവം എന്നുള്ളത്
മകനെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എന്തോ പദ്ധതി ഒരുക്കുകയാണെന്ന് ഉപ്പ സംശയിച്ചു അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഉപ്പ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ഗുണ്ടകൾ ചില കൊട്ടേഷൻ എല്ലാം അദ്ദേഹം കൊടുക്കുകയാണ് ഗുണ്ടകൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൻ എന്തോ എന്തോ ഒരു യാത്രക്ക് തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവനെ നിരീക്ഷിക്കണം അവന് അവനെങ്ങാനും രക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവന് അവനെ നിങ്ങൾ കൈയോടെ പിടിക്കണമെന്ന് ഉപ്പ തന്നെ ചില കിങ്കരന്മാരെ പണം കൊടുത്ത് ഏർപ്പാടാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഹിഷാമി ബിൻ ലാസ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അന്ന് രാത്രി അതായത് രാത്രി രാത്രിയുടെ മറവിൽ അദ്ദേഹം ആ ഫജിറിന് മുന്നേ അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം യാത്ര പുറപ്പെട്ട ഉടനെ തന്നെ ഉപ്പ തന്നെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുള്ള കിങ്കന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ കൈയോടെ പിടികൂടി ഉപദ്രവിച്ച് ഇരുമ്പ് ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിച്ച് ഇതേ തുറങ്കലിൽ അടച്ചതാണ് അതേ തുറങ്കലിലേക്കാണ് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അയ്യാശിബിൻ അബീർ അബിയവും കടന്നു വരുന്നത് ഈ രണ്ടാളുകളെയും കുറേച്ചുകൾ അതിശക്തമായിട്ട് അവർ മർദ്ദിച്ചു ശക്തമായിട്ടുള്ള മർദ്ദനങ്ങൾ അവർക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുറേശികളുടെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള മർദ്ദനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ചില സന്ദർഭത്തിൽ ശത്രുക്കൾ ചെല്ലിക്കൊടുത്ത കുഫുറിൻ്റെ പദങ്ങൾ പോലും അവർ ഏറ്റുപറയേണ്ടി വന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കറിയാം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അതേ രൂപത്തിൽ പറയാം അമ്മാർ ബലി ആസറിൻ്റെ അമ്മാർ ബലി ആസർ അതി അള്ളാഹുബിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അതേ രൂപത്തിലുള്ള കുഫറിൻ്റെ പദങ്ങൾ പോലും അവർ ഉരുവിടേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ള അത്തരത്തിലെല്ലാം പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അത് മാനസികമായിട്ട് അവർ അങ്ങേയറ്റം തളർത്തി അതായത് കുറേശികളിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ശാരീരിക പീഡനങ്ങളെക്കാൾ അവരെ വേദനിപ്പിച്ചത് അതായത് ഇസ്ലാമിന് നിരക്കാത്ത ചില പദങ്ങൾ തങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിച്ചത് അത് അങ്ങേയറ്റം അവരെ മാനസികമായിട്ട് തളർത്തി എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരുമോ ഈ രൂപത്തിലെല്ലാം അവർ ചിന്തിച്ച് വിഷമിച്ച ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്ത് ജുമറിൻ്റെ അമ്പത്തി മൂന്നും അമ്പത്തിനാലും ആയത്തുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സുബാനല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അത്തരക്കാർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ട് കൊലിയ ഇബാദി അല്ലതിനെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ആയത്ത് അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷ നൽകപ്പെടുന്ന ആയത്ത് കൊലിയ ഇബാദി അല്ലതീന അസ്രഫു അല അംഫസിഹിം ലാ തക്കനത്തു മിർ റഹ്മത്തില്ല ഇന്നല്ലാഹി അഫിറു ദുനൂബ ജമീഅൻ ഇന്നഹു ഹുവൽ ഖഫൂർ റഹീം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയാണ് സ്വന്തം ആത്മാക്കളോട് അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചു പോയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ദാസന്മാരെ കൊലിയ ഇബാദി എന്നാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിളിക്കുന്നത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ കാരുണ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു 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 കാരണവശാലും നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അങ്ങേയറ്റം പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല കാരുണ്യവാൻ ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷയുടെ വചനങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആ ഒരു ആയത്തിറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ സുബാനുള്ള ചിന്തിച്ചൊക്കെ ഉമർ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു ബൻഹു ഉമർ അലി അള്ളാഹു ബൻഹു അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാം എത്തിരിബിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹു ബൻഹു ആയത്തിറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ ഉമർ അലി അള്ളാഹു ബൻഹു അവർ പേപ്പറിൽ ആയത്ത് എഴുതിയിട്ട് ഹിഷാമുബിലിൽ ആസുൻ അദ്ദേഹം അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അയ്യാശിബിൻ അബി അറബിയാക്കും ഹിഷാമുബിൽ ആസുൻ ഉമർ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു ബൻഹു ആയത്ത് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് തൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ അവർ വിഷമിക്കേണ്ടതിൽ അവർക്ക് പ്രതീക്ഷ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി ഉമർ അലി അള്ളാഹു ബൻഹു ആയത്ത് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ആയത്ത് അവർക്ക് ലഭിച്ച് അവർ ആയത്ത് പലതവണ വായിച്ച് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ആശയം മനസ്സിലായി അവർ അങ്ങേയറ്റം അങ്ങേയറ്റം അവർ സന്തോഷിച്ചു എങ്ങനെയെങ്കിലും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ സ്വലം അടുത്തേക്ക് എത്തണമെന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം അതിനിടയിൽ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ സ്വലം ഹിജറ എല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ പിന്നീട് പറയും അപ്പോൾ റസൂലുല്ലാൻ്റെ ഹിജറ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാലം അവർ ആ ഒരു തുറങ്കലിൽ കഴിയേണ്ടി വരാൻ അപ്പോൾ റസൂലുല്ലാൻ്റെ ഹിജറയ്ക്ക് ശേഷം റസൂലുല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ സ്വലം മദീനയിലേക്ക് എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ മദീനയിലെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂലുല്ല എത്തിയ ഉടനെ ഓരോ നമസ്കാരത്തിലും മക്കയിൽ ഹിജറക്ക് വേണ്ടി വരാൻ കഴിയാതെ കുറേശികൾ പിടിക്കപ്പെട്ട കുറേശികൾ തടഞ്ഞു വെച്ച ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി റസൂല്ല നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് മുസ്തഫീനായിട്ടുള്ള മക്കയിൽ തടയപ്പെട്ട ആളുകൾ ഓ അള്ളാ നീ സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് റസൂല്ല നിരന്തരം ഓരോ നമസ്കാരത്തിലും അവർക്ക് വേണ്ടി റസൂലല്ലാ സ്വലി സ്വലം പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ പിന്നിട്ടു ബദറിനെല്ലാം ശേഷ
ഖാലിദ് ബിൻ വലീദിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഖാലിദ് ബിൻ ഉൽ വലീദ് റലി അള്ളാഹു അനഹുവിന്റെ സഹോദരനായിരുന്നു വലീദ് ബിൻ ഉൽ വലീദ് റലി അള്ളാഹു അനഹു അദ്ദേഹം ഖാലിദിന്റെ മുമ്പേ തന്നെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദിനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് വരെ ഈ സഹോദരനായിട്ടുള്ള വലീദ് ബിൻ ഉൽ വലീദാണ് വലീദ് ബിൻ ഉൽ വലീദ് അദ്ദേഹം അവിശ്വാസിയായിരുന്നു പിന്നീട് മുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് കുറേശികളോടൊപ്പം അദ്ദേഹം മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് എത്തി അവസാനം ബദറിൽ ബദറിൽ മുസ് അവിശ്വാസികൾ പരാജയപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ യുദ്ധത്തടവുകാരായിട്ട് പിടി പിടിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടത്തിൽ ഈ വലീദ് ബിനിൽ വലീദ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആ പെരുമാറ്റവും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ സ്വഭാവ മഹിമയെല്ലാം യുദ്ധത്തടവുകാരനായിട്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി ഇസ്ലാമിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയാണ് സുഹാനല്ല അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ബദറിന് ശേഷം പിന്നീട് അദ്ദേഹം ദാവത്ത് നടത്തിയിട്ടാണ് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദിനെ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ അള്ളാ ചരിത്രമെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ പറയും ആ വലീദ് ബിൻ വലീദ് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദിന്റെ അതേ രക്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ളത് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റുന്നുകൊണ്ട് ഒരു സുലതാനോട് പറഞ്ഞു ഓ പ്രവാചകരെ ഞാൻ ഞാൻ അവരെ കൊണ്ടുവരാം അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അതിസാഹസികമായിട്ട് മക് മദീനയിൽ നിന്നും മക്കയിലേക്ക് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ നമ്മൾ നോവലിലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സാഹസികതയെല്ലാം നമ്മൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ കേട്ട് മറ്റുള്ള ഫിക്ഷനിലെല്ലാം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിഷൻ നടപ്പിലാക്കി എന്താണത് അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം വേഷപ്രചനനായിട്ട് ആദ്യം മക്കയിലെത്തി അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൗത്യം അവരെ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ തടവർ എവിടെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തണം അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ദൗത്യം അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു അവസാനം ആ തടവറയിലേക്ക് ഭക്ഷണവുമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ അദ്ദേഹം കണ്ടു അവളിൽ നിന്നും അവൾ പോലും അറിയാതെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ആ തട തടവറയുടെ ലൊക്കേഷൻ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അർദ്ധരാത്രി ആ വലിയ ചുമരായിരുന്നു പക്ഷേ ചുമരിന് മേൽക്കൂര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അർദ്ധരാത്രി അദ്ദേഹം ഒരാളും അറിയാതെ അദ്ദേഹം ആ ചുമര് ചാടി കിടക്കുകയാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ജീവൻ പോലും പണയം വെച്ചിട്ട് പോകണം അത് നിർവഹിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അറിഞ്ഞാൽ ഉടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ പോകും അള്ളാഹു സുബ്ബത്തിലെ സഹായം എന്നുള്ള നിലക്ക് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ആ ആ വലിയ ചുമര് ചാടിക്കടന്ന് അവസാനം അദ്ദേഹം തുറങ്കലിൻ്റെ അകത്തെത്തി തുറങ്കലിൻ്റെ അകത്ത് ഈ രണ്ടാളുകളെയും ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം കാണാണ് അയ്യാഷിബിൻ അബീർ അബിയ അതേപോലെ തന്നെ ഹിഷാം ഇബിൻ അൽ ആസ് അദ്ദേഹം ഈ രണ്ടാളുകളെയും കണ്ടു പക്ഷേ രണ്ടാളുകളെയും ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാളെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാളെടുത്ത് ഒരു ഒരു കല്ലിൽ ആ വാള് വെച്ച് ആ ആ ആ കല്ലിലേക്ക് ആ ചങ്ങല വെച്ച് അദ്ദേഹം വാള് കൊണ്ട് വെട്ടി ചങ്ങല മുറിച്ചു ചങ്ങല മുറിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാളുകളെയും അദ്ദേഹം ഏത് രൂപത്തിലാണോ ആ തുറങ്കലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അതേ രൂപത്തിൽ ആ രണ്ടാളുകളെയും ആ ചുമര് കയറ്റി അപ്പുറം കടന്ന് അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒട്ടക്ക് പുറത്ത് കയറ്റി ആ രാത്രിയുടെ മറവിൽ അദ്ദേഹം അവരുമായിട്ട് മദീനയിലേക്ക് കുതിക്കാൻ സുഭാനല്ല അത് അവരുമായിട്ട് അദ്ദേഹം മദീനയിലേക്ക് കുതിച്ചു അവസാനം പ്രഭാതായ സന്ദർഭത്തിൽ കുറേശികൾ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ ആ തടവറയിൽ രണ്ടാളുകൾ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വല്ലാതെ കുറേശികളെ ചൊടിപ്പിച്ച് ഉടനെ തന്നെ അവർ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദിൻ്റെയും ഖാലിദ് ബിൻ വലീദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി സംഘത്തെ ആ നാനാഭാഗത്തേക്കും അവർ തരയാൻ പറഞ്ഞയച്ചു നോക്കി പക്ഷേ പൊടി പോലും അവർ അവിടെ കണ്ടില്ല എന്നുള്ള സുഭാനല്ല അങ്ങനെ റസൂലായ് സുലതാ സ്വല അടുത്തേക്ക് ഈ രണ്ടാളുകളുമായിട്ട് വലീദ് ബിൻ വലീദ് ഈ രണ്ടാളുകളുമായിട്ട് റസൂലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് റസൂല മുസ്ലിങ്ങൾ മുഴുവൻ തെക്കുബീർ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അവരെ സ്വീകരിച്ചു റസൂൽ അത്യധികം സന്തോഷിച്ചു അവരെ തിരിച്ചു കിട്ടിയതിൽ ഈ ഒരു മിഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിനൊരു മുറിവ് പറ്റി അത് ആ ഒരു കാരണം ആ മുറിവ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പിന്നീട് വലീദ് ബിൻ ഉൽ വലീദ് റലി അള്ളാഹു അനഹു അദ്ദേഹം പിന്നീട് വഫാത്താകുന്നത് മനോഹരായിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് ഇതാണ് ഉമർ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അനഹുവിൻ്റെ പാലായനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സീറത്ത് ഇബിനി ഷാമിൽ കാണുന്ന മനോഹരായിട്ടുള്ള ചരിത്രം ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപത്തിലുള്ള ത്യാഗങ്ങൾ അതായത് സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ചിട്ട് പോകണം ഹിജറക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്
സുഹൈബുർ റോമി റതി അള്ളാഹുവൻഹുവിൻ്റെ ഹിജറയുടെ ചരിത്രം സുഹൈബുർ റോമി റതി അള്ളാഹുവൻഹു അദ്ദേഹത്തെ റോമക്കാരനായിട്ടുള്ള സുഹൈബ് സുഹൈബർ റോമി എന്നായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ആളുകൾ വിളിച്ചിരുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം റോമക്കാരനായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അറബ് ഗോത്രക്കാരനാണ് സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാം അല്ലാ അലിസ്ലമക്ക് നുബുവത്തല്ലാൻ ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സുഹൈബർ റോമി അദ്ദേഹം ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാതാവിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു വിനോദയാത്രക്കോ മറ്റോ പോയ സന്ദർഭത്തിൽ റോമൻ സൈന്യം വഴിയിൽ നിന്നും അവരെ പിടികൂടാൻ റോമൻ സൈന്യം അവരെ പിടികൂടി അവസാനം റോമയിലുള്ള അടിമ കമ്പോളത്തിൽ പോയിട്ട് വിൽക്കുകയാണ് നേരത്തെ യൂസു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമയുടെ ആ ചരിത്രത്തിലെല്ലാം കാണുന്ന സമാനമായിട്ടുള്ള സംഭവം റോമിലുള്ള അടിമ കമ്പോളത്തിൽ അവരെ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു അങ്ങനെ ആ റോമിലുള്ള ഏതോ ഒരു യജമാനൻ അദ്ദേഹത്തെ വാങ്ങണം ആ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള സുഹൈബ് റോമിയെ വാങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് പിന്നീട് സുഹൈബ് റോമി വളരുന്നത് ആ കൗമാരെല്ലാം അദ്ദേഹം അവിടെയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം ലാറ്റിൻ ഭാഷയെല്ലാം പഠിച്ച് അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിദേശി ലുക്ക് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുടിയെല്ലാം ചെമ്പിച്ച മുടിയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ റോമൻ ഭാഷയെല്ലാം നന്നായിട്ട് അറിയായിരുന്നു ആ റോമൻ കൾച്ചറിലാണ് അദ്ദേഹം വളരുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലും അവിടെ അവരുടെ മതത്തിൽ അദ്ദേഹം തൃപ്തനായിരുന്നില്ല ആ റോമൻ കൾച്ചർ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര പിടിച്ചില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും തൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം ആ കാലഘട്ടത്തുടനീളം സുഹൈബ് റോമിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം ആ കാലഘട്ടത്ത് അദ്ദേഹം റോമിലുള്ള ഒരു പുരോഹിതനുമായിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം റോമിലുള്ള ഒരു പുരോഹിതനെ കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ആ പുരോഹിതൻ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയും സുഹൈബ് റൂമിക്ക് നൽകി സൽമാൻ ഫാരിസ് റലി അള്ളാഹു ഹനുബിന്റെ സമാനമായിട്ടുള്ള ചരിത്രം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കേട്ടതോടു കൂടെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം എന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹമായി അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു അവസരം കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവസരം കിട്ടിയ സന്ദർഭത്തിൽ സമർത്ഥമായിട്ട് റോമിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം മക്കയിലേക്ക് എത്താൻ അദ്ദേഹം മക്കയിലേക്ക് എത്തി മക്കയിലേക്ക് എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ജമ്പിച്ച തലമുടിയും അദ്ദേഹം അറബി ഭാഷ വളരെ വീക്കായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് റോമ ലാറ്റിൻ ഭാഷയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്നത് അറബി വളരെ വീക്കായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ലുക്കെല്ലാം കാരണം അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ സുഹൈബർ റൂമി എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ പേര് ലഭിച്ചത് വളരെ സമർത്ഥനായിരുന്നു റോമിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം നിരവധി ബിസിനസ് പാഠങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കയിലെത്തിയ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ജുദാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുറേശി പ്രമാണിയോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു ബിസിനസ് ആരംഭിച്ച ഒരു അല്പകാലഘട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ സുഹൈബുർ റൂമി അദ്ദേഹം വലിയ ധനികനായിട്ട് മാറി റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാം അല്ലാ വസ്ലമക്ക് നുബുവത്ത് ലഭിച്ച ഉടനെ തന്നെ ദാറുൽ അറക്കമിലേക്ക് വന്ന് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച അതേ ദിവസമാണ് അമ്മാർ ബിൻ യാസ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവും അതേ ദിവസമാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് അവരവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടി പിന്നീടുള്ള ജീവിതകാലത്തുടനീളം അവരേറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് മാറുന്ന മനോഹരായിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ മക്കയിലുള്ള ആദ്യത്തെ ആ കാലഘട്ടത്ത് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും കഠിന പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സുഹൈബ് റൂമിക്കും ശക്തമായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഗോത്രമില്ല അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരാളില്ല സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള അടിമയാണ് റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാം അല്ലാ വസ്ലം എത്തിരി മദീനയിലേക്കുള്ള ഹിജറക്കുള്ള കൽപ്പന ലഭിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ മദീനയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരുങ്ങാൻ അദ്ദേഹം ഒരുങ്ങിയ ആ വാർത്ത കുറേശികൾ ഏതോ ഒരു കാരണത്താൽ അറിഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ അവർ അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് വളഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ വീട്ട് തടങ്കലിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ വീട്ട് തടങ്കലിലാക്കി കുറേ ദിവസം ആ വീട്ടിൽ കുറേശികളുടെ തടവറയിൽ അദ്ദേഹം കഴിയേണ്ടി വരാൻ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാം അല്ലാ വസ്ലം റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ ഹിജറയെല്ലാം അതിനിടയിൽ അരങ്ങേറുന്നുണ്ട് അവസാനം അദ്ദേഹം ആ വീട്ട് തടങ്കലിൽ നിന്നും സമർത്ഥമായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട ആ വാർത്തയും കുറേശികൾ അറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ അവർ വഴിയിലുടനീളം പിന്തുടർന്ന് അവസാനം വഴിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വളഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു കുന്നിൻ്റെ മേലെയാണ് ആ കുന്നിൻ്റെ ചുറ്റും കുറേശികൾ അദ്ദേഹത്തെ വളഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ അവർ വളഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ അദ്ദേഹ
ഓ അപ്പോൾ സമ്പത്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം സമ്പത്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ ആ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്നെ സ്വതന്ത്രനായിട്ട് പറഞ്ഞ നിങ്ങളെന്നെ പറഞ്ഞു വിടോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ നൽകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പോകാൻ അനുവദിക്കും ഉടനെ തന്നെ സുഹൈബ് റൂമി റതിയുള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആ മുഴുവൻ സമ്പത്തും അവരെ ഏൽപ്പിച്ചത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അത്രയും കാലം ഉണ്ടാക്കിയ ആ സമ്പത്ത് സൂക്ഷിച്ച ആ രഹസ്യ സ്ഥലം അവർക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ബാങ്കല്ല അവർ ഇതേ രൂപത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കുടിച്ചിടാണ് ചെയ്യുക അദ്ദേഹം കുടിച്ചിട്ട് ആ സ്ഥലവും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പം മൊത്തം സമ്പത്ത് അവരുടെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ച് സീറോ ആയിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എത്തിരിപ്പിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് സുഭാനുള്ള ഇപ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അള്ളഹി വസ്ലം ഓൾറെഡി മദീനയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അള്ളഹി വസ്ലം ആ മദീനയുടെ രണ്ട് നാഴിക അകലെ കുബയിൽ സുഹൈബ് റൂമിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അള്ളഹി വസ്ലം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ദൂരെ സുഹൈബ് റൂമി ആ മതി ആ കുബയിലേക്ക് എത്താനായ സന്ദർഭത്തിൽ അങ്ങ് ദൂരെ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അള്ളഹി വസ്ലം തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ കാഴ്ച സുഹൈബ് റൂമി റതി അള്ളാഹു അനു കാണാൻ അടുത്തെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അള്ളഹി വസ്ലം പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് റസൂൽ അള്ള പറഞ്ഞു റബി ഹൽ ബൈ റബി ഹൽ ബൈ അയ്യ അബായ് ഹയ്യ റബി ഹൽ ബൈ അയ്യ അബായ് ഹയ്യ ഓ അബായ് ഹയ്യ അതായത് സുഹൈബ് റൂമിയുടെ കുനിയാൻ ഓ അബൂ യഹയ്യ ഓ സുഹൈബ് നിങ്ങൾ എത്ര ലാഭകരമായിട്ടുള്ള കച്ചവടമാണ് നിങ്ങൾ നടത്തിയത് നിങ്ങൾ ആ കച്ചവടം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു ലാഭമാണ് നിങ്ങൾ നേടി നിങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം പറയാൻ സുഹൈബ് റൂമി അത്ഭുതത്തോടു കൂടെ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അല്ലാ മാ സബക്കനിയിലേ കഹദ് ഓ പ്രവാചകരെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരാളും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല അതായത് മക്കയിൽ അരങ്ങേറിയ സംഭവത്തിന് ഒരാളും സാക്ഷിയല്ല അത് താങ്കളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരാളും ചെന്ന് നിങ്ങൾ ആ വാർത്ത കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു സമയം അതായത് ഒരിക്കലും താങ്കൾ ആ വാർത്ത അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല ഒമ അഹ്ബറക്ക ഇല്ല ജിബിരിയിൽ താങ്കൾക്ക് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുഖേന അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഈ വാർത്ത ലഭിക്കാനിടയില്ല സുഭാനല്ല ഉടനെ തന്നെ സുഹൃദ് അലൈഹി സ്വല അലിസ്ലിച്ച് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നാം അതായത് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എനിക്ക് നൽകിയ വഹിയാൻ സുഭാനല്ല ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാന തല സുഹൈബ് റൂമി റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിൻ്റെ ആ വലിയ ത്യാഗത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ആയത്തും നൽകി സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴാമത്തെ വചനം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഒമിൻ അന്നാസി മയ്യശ്ശരി മയ്യശ്ശരി നഫ്സഹു ഇബ്തിഖ അമർലാത്തില്ല വല്ലാഹു റഊഫും ബിൽ ഇബാദ് അള്ളാഹു സുബാന തല പറയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി തേടിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തെ വിൽക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ജനങ്ങളിലുണ്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ പ്രീതി തേടിക്കൊണ്ട് ശരീരത്തെ വിൽക്കുന്ന ചില ആളുകളും ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല തൻ്റെ ദാസന്മാരോട് അത്യധികം ദയയുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ട് സുഹൈബ് റൂമിയുടെ ആ വലിയ ത്യാഗത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആയത്തിറക്കി എന്നുള്ള സുബാനല്ല ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ജനറലായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സുഹൈബ് റൂമി മുതൽ ഖിയാമത് നാൾ വരെ അള്ളാഹിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ ധനം ചെലവഴിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകുന്ന പ്രശംസയായിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആയത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴാമത്തെ വചനം സുബാനല്ല അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ത്യാഗം അതായിരുന്നു സുഹൈബ് റൂമി റതി അള്ളാഹു അനുഹുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഹിജറ സുബാനല്ല അങ്ങനെ മക്കയിലുള്ള ഒരുവിധ ആളുകളും ഒരുവിധ ആളുകൾ മുഴുവനും ഹിജറ ഹിജറ ചെയ്തു അതിൽ കുറേശികൾ പിടിക്കപ്പെട്ട ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ ഒഴികെ മറ്റുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഹിജറ ചെയ്ത് അവർ മദീനയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അങ്ങനെ മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് അവർ ഹിജറ ചെയ്ത് മക്കയിലുള്ള ഒരു തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനം ആ മുസ്ലിങ്ങളും അവസാനം ഹിജറ ചെയ്ത് അവർ എത്തിരിവിൽ മദീനയിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ള ആ സന്ദർഭത്തിലും ആ സന്ദർഭത്തിൽ മക്കയിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്നത് കേവലം കുറേശികൾ ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ട ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ അതോടൊപ്പം മക്കയിലുണ്ടായിരുന്നത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അബൂബക്ർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു അലീ ബിൻ അബി ത്വാലി പ്രതി അള്ളാഹ് ഈ മൂന്നാളുകൾ മാത്രമാണ് ഇനി അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത് സുബാൻ ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ല അവിടെയുണ്ട് റസൂൽ അല്ല മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഹിജറയുടെ മേൽനോട്ടെല്ലാം വഹിച്ച ഒരു നേ ഒരു നായകൻ ഒരു ലീഡർ ഏത് രൂപത്ത
ആ കൂട്ടുകാരൻ റസൂലല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആയിരിക്കുമെന്ന് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ ഉറപ്പില്ല റസൂലല്ലാഹ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഒരു വാർത്ത അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ലഭിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ വാർത്ത കേട്ട് അവിടെ ഇരിക്കാണ്ട് യാത്രക്കുള്ള എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷനും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നടത്താൻ തുടങ്ങി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ വിലപിടിപ്പുള്ള രണ്ട് ഒട്ടകത്തെ വാങ്ങി ആ ഒട്ടകത്തെ വാങ്ങി രണ്ടൊട്ടകം വാങ്ങാനുള്ള കാരണം കൂടെ ഒരാളുണ്ടാവുന്ന റസൂലിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒട്ടകത്തെ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ആ ഒട്ടകത്തെ യാത്രക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സൊഹീൽ ബുഹാരിയുള്ള സുദീർഘമായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ ആയിഷർ അലി അള്ള മകൾ ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ തന്നെ ഉദ്ധരിക്കാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു നാല് മാസം ആ ഒട്ടകത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കി അതായത് ദീർഘയാത്രക്ക് ഒട്ടകത്തെ അത് കാലഘട്ടത്തിൽ അറബികൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ചെറിയ യാത്രയല്ല സുദീർഘമായിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് അതായത് ഒട്ടകത്തിന് ഉപ്പുമെല്ലാം നൽകി ഒരുപാട് വെള്ളമെല്ലാം കുടിപ്പിച്ച് പുറത്ത് വിടാതെ ശരീരത്തിലെ കഴിയുന്നത്ര കഴിയുന്നത്ര ഭക്ഷണവും അതിൻ്റെ ആ പൂഞ്ഞയിൽ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും എല്ലാം സംഭരിക്കുന്നത് വരെ ദിവസങ്ങൾ ആ ഒട്ടകത്തെ പാർപ്പിച്ച് അതേ രൂപത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് അവർ ഒട്ടകത്തെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ തയ്യാറ അവർ അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ സുദീർഘമായിട്ടൊരു യാത്രക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാറ് നമ്മൾ ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോൾ അടിക്കുന്നതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ആ രൂപത്തിൽ യാത്രാ മൃഗത്തെ എല്ലാം റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ആ റസൂർ അല്ലാന്റെ അനുമതിക്ക് വേണ്ടി അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ മറുവശത്ത് കുറേശികൾ അങ്ങേയറ്റം മാശങ്കയിലാണ് കാരണം ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നടങ്കം മുസ്ലിങ്ങൾ കുടിയൊഴിഞ്ഞു പോവാണ് അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളും അവർ രഹസ്യമായിട്ട് അവർ അവർ മദീനയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണ് അവർക്കറിയില്ല കാരണം ഇത്രയും കാലം ഇതുവരെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു കൂട്ടപ്പാലനം നടന്നിട്ടില്ല നേരത്തെ എത്തിരിപ്പിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സംഘം മാത്രമാണ് പോയത് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ കടന്നു പോവാണ് അപ്പോൾ കുറേശികൾ അങ്ങേയറ്റം ആശങ്കയിലും ഉത്കണ്ഠയിലാണ് കാരണം എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ മുഴുവൻ പോയി എവിടെയെങ്കിലും പോയി സംഘ സംഘടിച്ച് അവസാനം അതിശക്തിയോടുകൂടെ തിരിച്ചു വന്ന് തങ്ങളെ മുഴുവൻ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള വല്ല നീക്കുവാണോ അതൊരു രൂപത്തിലുള്ള ആശങ്ക അവരലട്ടാൻ തുടങ്ങി അതായത് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു അപകട സാധ്യതയെ കുറേശികൾ മണത്തറിയാണ് ഉടനെ തന്നെ കുറേശികൾ അടിയന്തരമായിട്ട് ഒരു ഒരു യോഗം പിടിച്ചു ചേർക്കുകയാണ് അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മീറ്റിംഗ് കുറേശി ഗോത്രത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളെ എല്ലാം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അടിയന്തര യോഗം കുറേശി പാർലമെൻറ് ആ ദാറുൻ അതുവയിൽ അവർ വിളിച്ചു ചേർക്കുകയാണ് ആ ദാറുൻ അതുവ എന്നുള്ളത് അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കുറേശി പാർലമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പാർലമെൻറ്റിൽ കൂടാറുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അക്കാലഘട്ടത്ത് കുറേശി പാർലമെൻറ്റ് അവർ അബൂജഹലും അബൂലഹബെല്ലാം ഒന്നിച്ച് കുറേശി പ്രമാണിമാരെല്ലാം ഇരുന്ന് അവർ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പല തീരുമാനങ്ങളും അവർ എടുക്ക അവിടെ എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള അപ്പം അവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് അടിയന്തര യോഗം അവർ വിളിച്ച് ഇതുവരെ എടുക്കാതെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചി ചില തീരുമാനങ്ങൾ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ അവരെടുക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നു ആ തീരുമാനം ആ തീരുമാനത്തെ അതിജയിച്ച് റസൂൽ അല്ലാ വസ്ലം അല്ലാ വസ്ലം എങ്ങനെയാണ് ഹിജറയ്ക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടത് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള അതിസാഹസികമായിട്ടുള്ള റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ ഹിജറയുടെ ചരിത്രം ആ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ആ ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല തുടർന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹു സുബാന തല റസൂൽ അല്ലാ വസ്ലാസയുടെ ആ പാത അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ആ പാതയിൽ അടിയുറച്ച് നിന്ന് അവസാനം റസൂൽ അല്ലാ വസ്ലാസയോടൊപ്പവും അനുയായികളോടൊപ്പവും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാന തല നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മാമീൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിരവധി ആളുകൾ നമ്മുടെ നിരവധി ആളുകൾ നിരവധി ആളുകൾ ഇസ്ലാമായി എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ അതിക്രൂരമായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശക്തമായിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അതായത് ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നും ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഭീകര അവസ്ഥയാണ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സംജാതമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല